প্রতিমা তোমাদের রাজকুমার কে আমি রক্ষা করব হে অশুভ শক্তি নারীর হাত থেকে একমাত্র তুই পারবি আমাদের রাজকুমারকে রক্ষা করতে আদিমা কেন এই উড়ন্ত যান যুদ্ধ রাক্ষসের কথা ভাবলে আমার এরকম অস্থির অস্থির লাগছে আদিমা ওই রাক্ষসের কথা ভাবলে কেন আমার এত রাগ হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে কোথায় যেন চাপা পড়ে আছে প্রতিশোধে রাখুন কেন কেন আমার এরকম হচ্ছে কেন আমার এরকম হচ্ছে কেন ও অতীতের কোনো ঘটনা হয়তো তোমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে অথচ সেসব ঘটনার কথা তোমার কিছুই মনে পড়ছে না হ্যাঁ এমনও তো হতে পারে ও ওই রাক্ষসীদের সাথে তোমার কোনো যোগ উত্তর আছে ওই রাক্ষসেরা কি আমার কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিল নাকি আমার পরিবারের কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিল মনে কর ওমা মনে কর মনে কর ওরে মনে যে তোকে করতেই হবে তোর তোর সব প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে তোর স্মৃতির অটলে আমি 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 শরীরে বিষ নিয়ে সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে এই অমৃত নগরীতে এলাম আর রাক্ষসেরাও এই অমৃত নগরী আক্রমণ করল আমার এই অমৃত নগরীতে আসা রাক্ষসদের অমৃত নগরী আক্রমণ করা এই দুটোর মধ্যে কি কোনো যোগসূত্র আছে নাকি কাকতালীয় আবার তোকে সমুদ্র থেকে তুলে আনল এই দেশের রাজকুমার হাতিমা 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 আমি কি করে এই রাক্ষসদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লাম আমার আমার কোন শক্তিতে আমি কোন শক্তিতে কোন শক্তিতে আমার হাতে ওই অস্ত্র এসেছিল কোথা থেকে এসেছিল ওই রাক্ষসেরা কেন এসেছিল আপনি গণনা করে বলুন না আমার কুমার শীঘ্র আরোগ্য লাভ করবে তো আচার্য ঘোর অমঙ্গলের চিহ্ন মহারানী কুমারের জীবনে সেই নারী সেই অশুভ শক্তি সে প্রবেশ করেছে তাই কুমারের জীবনের আজ এত বিপত্তি অশুভ শক্তি হ্যাঁ মহারাজ অশুভ শক্তির প্রকোপ করেছে রাজ্যে রাধা প্রাসাদে সুরক্ষা বাড়িয়ে দাও কুমারের জন্য দেহরক্ষী নিয়োগ করো এক মুহূর্তের জন্য আমার কুমারকে চোখের আড়াল করো না কেমন বলবেন মহারাজ আজ থেকে কুমারের ছায়ার সঙ্গে থাকবে কয়েকজন সশস্ত্র দেবরক্ষী আচ্ছা যুদে যে রাক্ষসীরা এই অমৃত নগরী আক্রমণ করেছিল তারা কোন দেশ থেকে এসেছে বলতে পারেন নিশ্চয়ই পারি মহারাজ তারা এসেছে অচিনপুর থেকে
বাহ চমৎকার এখানে আমি আমার মেয়েকে নিয়ে কোনো রকমে প্রাণ হাতে ফিরে এসেছি আর এখানে দেখছি আমোদ আল্লাদ হচ্ছে ফুর্তি হচ্ছে বাহ দারুণ মানিয়েছে তোমাকে আমার সিংহাসনে অধিকার দিয়েছে তোমাকে ওখানে বসার ভুল হয়ে গেছে লা কটিমা এই অত ছাড়া বিটকেলটা এমন নাচ গান শুরু করলো আমি মনের বেব ভুলে সিংহাসনে বসে পড়েছিলাম আমার বজ্রমালা আমার বজ্রমালা আহত তুমি দেখো মা মরে যাই মরে যাই আমার নাতনির এমন দাসা কে করলো না ওই অমৃত নগরীর মানুষগুলোকে আমি ছাড়ব না আমার মেয়েকে আঘাত করেছে ওরা বলিস কিলা কটিমা তোকে আর তোর মেয়েকে হারিয়ে দিয়েছে ওরা না ওরা কখনো আমাদের হারাতে পারবে না ওদের কোনো বানে এত তেজই নেই ওদের সমস্ত বান আমার আমার বজ্রাস্ত্রের তেজে ভস হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু ওই ভয়ঙ্কর অস্ত্র কেউ আড়াল থেকে নিক্ষেপ করেছে ওই ভয়ঙ্কর অস্ত্র আমার 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 বজ্রাস্ত্রকে ধ্বংস করে দিয়েছে আমার মেয়ের রক্ত ঝরেছে অমৃত নগরীর মাটিতে অমৃত নগরীকে আমি শ্মশান পুরি বানিয়ে দেব আর যে ওই অস্ত্র নিক্ষেপ কটিমা কে কে এই অস্ত্র নিক্ষেপ করেছে না বল আমাকে বল তুই চলে যাও এখান থেকে সবাই আমি কাউকে দেখতে চাই না এখানে যাও সবাই বেরিয়ে যাও যাও আপনি বেরিয়ে যাও চল এই অস্ত্র এই অস্ত্র তো আমি আগেও দেখেছি বাড়ি যাই মহারাজ লোক পাঠিয়েছে তোকে খোঁজার জন্য তুই তুই তো এখন তাকে ঘরেই থাকবি একদম বেরোবি না তুই আমার সঙ্গে না ঘর করে কাজকর্ম করবি কেমন রাক্ষর যেন কেউ টের না পায় যে তুই রাক্ষসীদের অস্ত ছুড়েছিলি কেন তুমি যে বলেছিলে আমি শুভ হ্যাঁ বলেছিলাম আগে তোর সব মনে পড়ুক কি জানে কোথা থেকে বিপদ চলে আসে তা ঠিকই বলেছ শুধু কি তোর বিপদ রে আমার জন্য কার আবার বিপদ হবে আদ্দিমা 
আমাদের কুমার বৈদ্যরাজ এখন কেমন আছে কুমার ক্ষমা করবেন মহারাজ আজ রাত না কাটলে আমি কিছুই বলতে পারবো না আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করছি রণক্ষেত্র তো আপনারা সকলে ছিলেন দিদি তুমি হচ্ছিলেন তাহলে আমার কুমারের এরকম অবস্থা হলো কি করে জানি না জানি না বোন সবই ভাগ্যের লিখন দিদি হ্যাঁ সবকিছু ভাগ্যের লিখন নালে অমৃত নগরীতে হঠাৎ করে রাগ খুশিদের আক্রমণ কেনই বা হবে আমার কুমারের যদি বিন্দু মাত্র ক্ষতি হয় আমি ওই অচিনপুরের রাগ খুশিদের ধ্বংস করব সেটা বোধহয় সম্ভব হবে না মহারাজ কেন কেন সম্ভব নয় আজ থেকে বহু যুগ আগে অচিনপুরের রাজা রণজ যিনি আপনার প্রপিতামহের মিত্র ছিলেন তিনি রাক্ষসীদের সাথে যুদ্ধ করেন শুরু হয় শুভ অশুভের যুদ্ধ যুদ্ধ শেষে রাক্ষসীদের পাতালে বন্দী করেন রাজা রণজয় এরপর রাক্ষসীরা পাতাল থেকে মুক্ত হয়ে আবার অচিনপুর দখল করে নেয় কিন্তু তারা তো কখনো সাগর পারের এই অমৃতনগরীতে পারাকার সাহস দেখায়নি হঠাৎ করে অমৃতনগরীতে রাক্ষসীদের অশুভ দৃষ্টি পড়ল কেন সেটা তো আমারও প্রশ্ন কি চায় ওই রাক্ষসীরা আমার মনে হয় অমৃতের সন্ধানে এসেছিল এতটা নিশ্চিত আপনি কি করে হচ্ছেন মহারাজ কুমার অমৃতের রক্ষক কুমারকে হত্যা করে ওরা অমৃতের অধিকার পেতে চায় কার এত স্পর্ধা এমন অস্ত্র নিক্ষেপ করলো যে ভজ্রাস্ত্রকে ভজ্র রথকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল কে কে আড়াল থেকে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অংশগ্রহণ করলো কে সে অমৃত নগরীতে তো কেরণমালা নেই তাহলে দেখো যার জন্য ওই বজ্র রথ বজ্রাস্ত্র সেই কিরণ মালারই কোন হদিস নেই আমরা সবাই হেরে সবকিছু হারিয়ে অচিনপুরে ফিরে চলে এলাম সবার অলক্ষে কিরণ মালা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে কিরণ মালা আছে আছে কিরণ মালা আছে অমৃত নগরীতে কুমার কুমার এই তো আমরা সবাই এখানে আছি কুমার কি হয়েছে বল বল কি বলছিস আমি আমি জানি কে ওই অস্ত্র ছুড়েছে কুমার কুমার কি বলছে রাক্ষসীরা যে অস্ত্রে পরাজিত হয়েছিল সে যে ছুড়েছে কুমার নাকি তাকে জানে কি বলছে ও ও জানবে কি করে ওর তো জানার কথা নয় সে তো আমিও ভাবছি ও কি করে জানবে ওর তো জানার কথা নয় তো আমাকে তো জানতে হবে মহারাজ গুপ্তচর কিচক আপনার জন্য অনেকক্ষণ ধরে প্রতীক্ষা করছেন এখন সাক্ষাতের সময় নয় রাজসভায় যোগাযোগ করতে বলো বলছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনাকে জানানো খুবই জরুরি বেশ পাঠিয়ে দাও
प्रणाम महाराज बोलो तुम गुरुत्वपूर्ण कथा महाराज अस्त्र क्या छुड़े की बोल कि तुम सैन्य राजा के तन्न तन्न पर खुजे पाय तुम छेन मार्जना कर देखो तर हाथ छाप मुक्ति दिल युद्ध कुमार आहत हो तरपर मन हम तरुणी हाथ छाप दीदी दीदी कुमार कारण नाम बोल दीदी दीदी किरणमला शुदुम्र तर त्रिभुवनेश्वरी महारानी कटकटी के ओखान पाली आसते किरण माला के शेष करते शांत शांत मा शांत तुम्हार मे तुम्हार मे तुम बज्रमला मा सृष्टि तुम्हें भाव शेष करते शेष कर दीते सृष्टि मिथ्ये तु व्यर्थ हो
মাকিরন মালা আড়াল থেকে যুদ্ধ করছিল নিজে বেঁচে আছে সেটাই অনেক মা কোটি মা তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি লা নিজের মেয়েকে তুই পেরানে মারতে চাইছিস সরে যাও মা যোগ্যের আগুনে নিজের রক্ত দিয়ে তোর সৃষ্টি করেছি ভেবেছিলাম কিরণমালা কি তুই তুই একমাত্র শেষ করতে পারবি কিন্তু পারিসনি তুই ব্যর্থ হয়েছিস তুই তুই হেরে গেছিস নিজের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও কি বলছো আমি তো কিচ্ছু বুঝতে পারছি না একবার বলছো কুমার একবার বলছো রাজকুমার আদ্দিমা আদ্দিমা তোমরা যে বলেছিলে আমাকে যে রাজকুমারের আঘাত লেগেছে